Salut, Salut à, tous. à tous Regardez un petit peu derrière, ça s'appelle le... Milodon Pour commencer, on voulait dire un grand merci à Nicolas merci. pour le soutien à la chaîne. Alors dans cette vidéo, on arrive à Cabo Domingo. C'est un coin au bord de la mer avec une falaise et le Saviem nous rejoint à d'autres Saviem. Bah, on l'entraîne, que... on l'entraîne avec nous un ouais, peu. C'est un peu de notre faute <rire> parce qu'il s'enterre dans le sable. Ouais, donc on le tire un peu. Euh, ensuite, la falaise, elle s'écroule. Bah, elle s'écroule. Et ensuite, bah, comme tous les... Là, ça faisait beaucoup, 8 mois, on nettoie les réservoirs d'eau. On va vous montrer comment on se met pour nettoyer les réservoirs d'eau. Et ensuite, on fait... Du cerf-volant, mais bah, alors... Euh... De la voile de traction. Vous allez rigoler, je pense. Là, c'est chute en série et euh, on se marre bien. Allez, on s'en va d'ici parce que c'est plein de touristes. Ciao Ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, on est posé pour ce soir. Je pense qu'on va réussir à faire passer à d'autres Saviem ici. Il y a un petit croisement de pont, mais ça devrait le faire. Comme ça, il vient là. Puis on peut se faire un petit barbecue là, tranquillou, quoi. À l'abri du vent. Ça y est, voilà le Saviem. Bon, je crois qu'il est planté. Ah merde Que passe Oh merde <rire> <rire> Ça y est, ils ont planté le saviem. Non Ah oh, il va y aller, il va y aller On dirait que ça remonte, non On va pousser, on va pousser hey, 
via le camion, c'est bon Ouais Il manque pas grand chose hein Il y a une petite lumière derrière, elle est empêchée. C'est pas le moment de sortir. Il a même pas rangé la passerelle de l'échelle. Faut y aller tranquillement, on n'est ah, pas des sauvages. Hein. Ouais, mais faut y aller tranquillement. Il est bien posé sur les petits coffres là derrière les roues. Des verres Je viens de dire, bon non, ils vont pas avoir de problème à venir là. Bah non Non, quelle idée pas pensé que c'est de leur porte et de l'autre côté bah, pour sortir ça n'est vraiment pas pratique parce qu'on pensait les laisser là mais non la porte elle est là donc il va reprendre un peu plus à droite là pour les ressortir carrément qu'ils prennent ce chemin là qu'ils aillent retourner faire enfin, tour là bas théoriquement le chemin est plus me paraît plus dur de ce côté là et à ce moment là euh qui reviennent et qui restent stationnés là, ça sera plus droit s'ils s'enfoncent pas.
Tourne, tourne vers moi, les roues vers... Non, euh, vers là. Ah, voilà, ça a repris l'adhérence. C'est fou, hein Il faut pas grand-chose pour s'enterrer. Et nous, comme on s'est vraiment pas enterré, je ne vous rendais pas compte. Mais euh, on a beaucoup plus de portance avec nos gros pneus, malgré notre poids. Bon, ça, il est reparti tout seul. Je crois que le démarrage a été un peu difficile. Hein. Quand il n'y a pas d'élan pour démarrer, euh, c'est un peu mou. Il y a ses roues arrière, elles sautillent. Hop, pas plus loin. Il n'y aura pas plus loin. On pense que les plaques qui traînent, c'est les gens qui se sont plantés, qui ont récupéré tous les déchets qu'ils trouvaient pour mettre sous les roues. Je pense aussi parce que tu peux peut-être la garder. <rire> pour Il y en a deux là-bas. Allez, petit réveil ce matin. On a passé. La soirée avec d'autres avions, c'est vrai qu'on n'a pas filmé. Du coup, il s'est arrêté là, on va dire. Nous, on est revenu là, on avait fait notre petit barbecue. Ce matin, j'ai changé mon filtre air, donc ça c'est fait. Et Yo, il m'a donné une idée. J'ai percé tous les tubes d'arceau pour que la condensation, au cas où la flotte puisse s'écouler, tous les tubes, je les ai percés. Et celui-là, la descente qui est là, là. Putain, il y avait au moins un litre d'eau qui a coulé là. Toute dégueulasse, plein de rouille, plein de terre. Donc au moins, ça c'est fait. On n'en parle plus, tout est percé. Tranquille. Je ne sais pas si vous voyez la falaise, elle vient de s'effondrer. J'espère qu'il n'y avait personne en dessous. Il y a une bagnole J'espère qu'elle n'est pas en dessous. Il n'y a personne On va aller voir. J'espère qu'il n'y a personne en dessous. Il y a plusieurs voitures en contrebas de la falaise. Je sais pas exactement quelle partie s'est effondrée, mais vous avez peut-être vu la fumée de loin. Et regardez, il y a du monde là-haut. J'espère que personne n'est tombé. Ils sont pas en train de faire des signes, je pense qu'il n'y a personne. Tous les gens qui sont là s'approchent de la falaise, en fait, c'est sûrement pas la chose à faire. Bon, on s'approche tous de la falaise pour voir. Ouais, ça va, les voitures, elles sont assez loin du bord de la falaise. À mon avis, peut-être ce qui est tombé, c'est par là. Je sais pas si vous voyez, il y a énormément de blocs au bord de la mer. Donc ça a dû se détacher à ce niveau-là. Alors ce qui est fou, c'est que euh, globalement, euh, mis à part avoir regardé à peu près de la falaise, les gens ne euh, s'excitent pas, donc ça doit être normal ici. Il y a un bout de falaise qui se décroche, c'est normal. Et puis c'est vrai que quand tu regardes en contrebas, quand tu vois tous les blocs qu'il y a, euh, c'est vrai que ça doit arriver régulièrement finalement. Les gens sont habitués. Ouais, bah, ils ont rien, ils n'ont pas eu de réaction. Hein. Ouais, c'est chelou. Hein. C'était comme ça en train de marcher à côté de la falaise alors que le bout il vient de tomber juste à côté de deux. Ouais ce qui est bizarre c'est que les gens vont marcher à ras de la falaise. Décalez-vous vous aussi. Ça peur Ah ben on sait jamais hein Je pense que c'est cette zone là qui s'est effondrée. Parce que là on voit euh, on voit plus les lignes là, on voit des lignes là. Et là on les voit plus, donc à mon avis c'est cette partie là qui vient de s'effondrer. On se dit toujours que ça peut pas arriver, mais si ça peut arriver, et si vous êtes en dessous, bah c'est fini. Et regardez, je sais pas si ça va vous parler, mais ces trucs-là, là, j'ai l'impression que c'est des œufs. Regardez. Je pense que c'est des œufs de je sais pas quoi, parce qu'on en trouve plein dans les mares, et il y en a plein sur la plage, et on voit des petites boules blanches au travers du transparent. Bon, bah, on revient à notre petite balade à la falaise, hein. Bon bah voilà où on est, à la réserve côtière atlantique de la terre de feu Cabo Domingo. Bon là il y a une voiture qui est intérêt, du coup on l'aide. Ah c'est mou C'est bon, c'était rapide. Coupé. Donc voilà comment on se gare quand on nettoie les réservoirs. Tout penché d'un côté. Et là, je vais regarder le filtre sur la pompe. 
Je sais pas si vous allez le voir, le filtre il est là-bas, il est nickel, il est propre. Donc celui-là on n'y touche pas. Celui-là, j'irai le laver un petit peu. Et je pense que le charbon, on va voir, on va peut-être le changer. Parce qu'aujourd'hui c'est nettoyage des réservoirs, on en profite vu qu'ils sont vides. Donc on a nos deux trappes d'accès. C'est pas dégueu. En même temps, on filtre à l'entrée des réservoirs. Non, ça va, c'est propre. Donc on va finir de nettoyer ça. Ensuite, on va faire le plein d'eau à l'IPF et on sera tout propre. Reparti pour 8 mois. Bah là, ça fait 8 mois. C'est dur Ben j'arrive pas au bout du réservoir, tu es trop bon. Ouais, parce qu'il doit s'arrêter par là à peu près. Parce que celui-là, il reprend là, là. On sait, là, un réservoir de nettoyer. Quand on se met en pente comme ça, on arrive à faire une machine à laver. Donc quasiment 30 litres d'eau en fait qu'on récupère. Et là, on va mettre une pastille de chlore. Alors pas une pastille complète, hein, c'est une pastille de piscine. Je mets un petit bout comme ça. Hop, je fais une petite boîte avec des trous. C'est parti On quitte notre petit spot après le nettoyage des réservoirs. On va faire le plein d'eau, le plein de gasoil et quelques courses. Et on reviendra ici pour un petit barbecue. Il y a encore un autre petit cimetière euh, au bord de mer là. Alors, je ne sais pas si c'est des tombes symboliques ou si réellement il euh, y a des gens qui ont été enterrés là, mais en tous les cas, il y a un paquet de tombes quand même. Allez, on est revenu à notre petit bivouac. Il y a d'autres saviens qui sont là, c'est bête, ils peuvent pas venir au plus devant parce que s'ils se plantent. On se fait notre petit barbecue, tranquillou. Il fait super beau. Super chaud. Pieds nus dans le sable. Impeccable. Après un petit assado, séance de voltige. de feu On est parti tellement loin que nous voilà rendus au petit cimetière. Alors on se demandait si c'est un cimetière d'animaux ou si c'est un vieux cimetière. C'est à Moflia. Ricky, 
13 novembre 2022, Ricky. Non, bah, je dirais plutôt dans l'autre sens. India de 2010 à 2022. Ah bah donc c'est un cimetière d'animaux. Isis. Havana. My love. Si c'est un os dessiné. Donc on est dans un cimetière de chiens au bord de mer. Je trouve ça bien de savoir que tu peux venir visiter ton animal. En France c'est compliqué. Hein. En souvenir à nos compagnons, on quitte le bivouac. Alors aujourd'hui il fait pas super beau. Et a priori c'est parti pour une semaine de temps pas terrible. Donc euh, on va essayer de faire tout ce qu'on a à faire à Rio Grande et euh, dès que c'est fait on file au Chili en espérant bah, qu'on ait meilleur temps là-bas et euh, c'est pas sûr du tout. En attendant la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.